Hey guys, it's Gabby and welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is a medical supplies haul video para po sa mga hindi nakakaalam. I am a graduate of PS Biology at the University of Santo Tomas and yes, mag-aaral po ulit ako as a medical student naman um, in Far Eastern University ni Ganon Reyes Medical Foundation. So like other universities um, in Metro Manila, Talaga ang, ang pasok po talaga namin is nagsisimula talaga ng August. So, since malapit ng magpasokan, nag-decide ako na bumili ng mga med supplies na kailangan para sa pag-aaral ko. So, usually, pag pumapasok ka as a science student or medical student sa mga university, yung mga student council, nagpo-provide na sila ng list ng mga kailangan nyo para sa mga lab subjects nyo. Uh, um, and most of the time, sila na rin yung nagbebenta ng mga gamit na yon para less hassle sa inyo. Order na lang kayo sa kanila, tapos sila na bibili at bibili nila sa inyo. Pero, take note, lahat ng yon syempre may patong para sa funds ng organization. And since ako, mas gusto ko makatipid, uh, naisipan ko na bumili na lang sa bamba kasi nga, dun din naman nila kinukuha mostly lahat ng supplies and binebenta nila sa mga students. Eh, since mas may time naman ako, pumunta na lang ako sa bambang para mas tipid, ba? Diba? So, yun. Experience ko rin kasi in my case during nung undergrad years ko sa UST. Uh, mas malaki talaga kasi yung patong talaga. Minsan nasa 70, 50 pesos yung patong sa isang item. So, uh, so yun. Parang nanghihinayang ako dun sa patong na ang laki masyado eh kaysa bibili na lang ako sa bambang alam ko naman kung saan eh di doon na lang diba so yun let's get started so ang una kong binili is eto yung backstel na spigmo manometer ayan so eto tong aneroid spigmo manometer na to nabili ko siya for 1000 pesos ayan May kasama na siyang case. Ayan na lalagyan. Ako sa nakalagay yung Swigmo Manometer. Kaya ito rin yung binili ko. Meron namang ibang Swigmo Manometer na 400 pesos, 800 pesos. Pero bakit yung 1,000 pesos yung binili ko? Kasi nga, ba ang laki ko. So, yung braso ko malaki talaga. So, ang nangyayari, usually pag ginagamit sa akin yung mga Swigmo Manometer, hindi talaga... Kasha. So, eto, tong Spigmo Manometer na binili ko, sigurado ako na kasha sa akin. Sa medicine kasi, meron kaming subject na tinatawag na IPB or, your, or yung Introduction to Physical Diagnosis. So, doon ginagamit usually lahat ng mga to. So, yun nga, dahil nga malaki yung braso ko, hindi nagkakasya yung ibang ano, speak mo manometer, parang just ko, kapag, pag nakaganyan na siya, parang gusto niya ng gumanon, pag ano siya, nialagyan na siya ng hangin. Kaya, ayan, etong binili ko, siguradong kasya na talaga to sa akin, o, ba? Para, uh, sure na may magagamit sa akin, just in case. So, next naman na binili ko, is, eto, yung canister. This is worth 400 pesos. Hindi ko alam kung bakit kailangan ito pero nakalagay kasi siya sa list. Tapos hin ano ba to? Hindi hindi ko sure kung para sa lalagyan ba to ng cotton sa may mga alcohol or hindi ko alam sa mga medical students sa mga ate ko yan. Para saan ba to? Hindi ko alam pero nakalagay kasi doon sa listahan so binili ko na. Next is Ah, ito. Next is ito, yung pulse oximeter. Ayan. Ayan. Ito yung pulse oximeter. Ito yung nilalagay dito sa may daliri. Nabili ko to for 950 pesos. Merong isa pang klase, yung mas mahal, 1,500 pesos. So, almost same naman sila. Kaya lang yung isa, double colored lang yung lumalabas dito sa may parang pinaka-screen. Ayun lang. Kaya parang, 
'di ba? Magdadagdag ka lang 500 pesos para lang doon. So ayun, bumili na ako nito, yung 950 pesos lang. Also, may kasama na kasi siyang lalagyan. Yung 1,500 pesos na yun, wala pa siyang lalagyan. And ako kasi may tendency ako na lagi kong nami-misplace yung mga gamit ko pag walang mga case. Kaya, ayan. Tapos may kasama na rin siyang parang lace. Ayan dito. May kasama siyang lace para kakapit mo siya. Ayan. So, next na binili ko is ito. Ito yung tiyatawag na Jaker's Chart. This is worth 80 pesos ata or 70 pesos. Uh, hindi ko alam kung para saan to. Pero, ah, okay. So, para pala to sa um, parang vision. Ginagamit siya siguro sa mga ganun. Next na binili ko is mga syringe. Kailangan ng dalawang klase ng syringe. Yung 3cc and 5cc. Yung 3ml and 5ml na syringe. So, yun. Bumili ako ng TIG-10. Uh, ang price lang nito is 8 pesos kada isa. Uh, ayan. Ayan. 3ml and 5ml. Ayan. Bumili ako ng 10 pieces ng mga to. Ayan. So, next na binili ko is ito. Yung retractable na tourniquet. Ito, nabili ko lang itong retractable tourniquet for 80 pesos. Ayan. May stretch ang ganyan. Malamang tourniquet na stretch So, yan. Yung next na binili ko is itong digital thermometer. Ayan. Nabili ko itong digital thermometer for 250 pesos. And, meron pang isang klase nito. Yung uh, 200 pesos. Kaya lang... Yung digital thermometer na yun, yun yung thermometer na gamit ko dati. Yun yung ginagamit ko sa door pag nagkakasakit ako. Tapos iti-check ko yung temp ko. And sobrang bilis niya masira. Onting bagsak lang sa kanya. Matatanggal agad yung para dito sa dulo niya. Tapos pag binalik mo na siya, wala na. Hindi na siya accurate. Tapos as in talagang sira. So, eto. Binili ko yung 250 pesos. And mukhang good quality to kaysa dun sa isa. Next na binili ko is eto. Yung alcohol pads tsaka povidone iodine na prep pad. Ayan. etong alcohol pads, uh, nabili ko tong isang box na to for 100 pesos. And itong povidone iodine na pad is 150 pesos. Pareho na to, tig 100 pieces yung laman. So yung itsura niya, ganito. Ayan, ganyan yung itsura niya. So yun guys, huwag kayong gagaya sa akin. I-check nyo mabuti yung list kung ilan lang yung kailangan. So sa case ko kasi, hindi ko nakita kung ilang alcohol pads or ilang povidone iodine na pad ba ang kailangan. So bumili ako ng tig isang box. Iyon pala, dapat yung mga pads na to kasama na sa first aid kit and yung first aid kit na binili ko hindi ko alam na may mga kasama na pala siya sa loob akala ko kit lang talaga siya so bumili pa ako ng separate nito so ayun check nyo maigi yung list nyo bago nyo bilhin so next is ito yung first aid kit ayan ito yung sinasabi ko na akala ko kit lang talaga siya. Ayun pala, pag binuksan mo siya sa loob, ayan, may mga kasama na siya. Merong alcohol swab, merong bandage, merong gunting, may micropore tape, may triangular bandage dito, ice pack. Lahat kasama na pala siya dito sa ano, first aid kit. So, itong first aid kit na to, nabili ko siya for 450 pesos. Next. Ito, isa sa mga pinaka-essential talaga. Kasi nga, yun sa subject na IPD or in, uh, Introduction to Physical Diagnosis, kailangan dala mo lahat ng gamit mo. And syempre, kailangan na nalagyan. Ito yun, yung med bag. Ito yung usually na ginagamit ng mga medical students talaga. Yung med bag, dito nilalagay lahat ng gamit na kakailanganin para dun sa subject na yun. So, itong med bag na to, nabili ko lang siya for 200 pesos. Next. 
Ang next na binili ko is, eto, hindi ko alam kung tama ba yung binili ko na gloves. Kasi, etong gloves sa to, ganito na talaga yung ginagamit ko ever since. Yung powder-free na uh, nitrile or nitrile gloves. Kung ano man basa doon. Ayan siya. Ayan. Nabili ko pala to for 150 pesos. So, yun. Isang box yung binili ko. Uh, since nga, malaki yung kamay ko, Mahirap mang hingi ng gloves kasi usually makaklase ko mga size ng gloves nila is small, medium, ganyan. Eh, ako kasi, kasha naman sa akin yung medium na gloves. Kaya lang, mas gusto ko yung large na gloves para mas mabilis isuot, para talagang fit talaga. Although, maganda rin naman yung fit ng medium sa akin. Kaya lang, mas prefer ko lang talaga yung large na gloves. Next. Ito. A ano bang basa dito? Se Secheron? Secheron? Ayan, yung dissecting set. 14 pieces siya. May mga kasama ng surgical scissors, cutter handle, mga probe. Ayan. Ito na yung dissecting kit na ginagamit ko ever since nung college ako. Kasi nung college ako, meron kaming subject na uh, comparative anatomy na lab and doon talaga nagdadaisek kami ng iba't ibang hayop nagdadaisek kami ng rabbit ng turtle, ng pigeon as in almost lahat kaya ayun ito yung ito yung itsura niya sa loob ayan, 14 pieces merong isa nito yung 16 pieces kaya lang feeling ko masyado ng OA pag binili ko pa yun kaya ito lang yung binili ko, yung 14 pieces so, bakit ako bumili ng bago? Hindi ko kasi, hindi ko kasi makita kung nasaan yung isa kong dissecting kit. Tsaka sobrang dumi na rin nun, yung iba kinakalawang na kasi ginagamit ko na siya for 4 years. Mostly sa mga lab ko na puro dissecting. So, ayan, nabili ko to for 450 pesos. Ayun, guys. Ito kasi, binibenta siya na student council for 400 pesos. E kaya lang, medyo sa dulo ko na kasi ito naalala na kailangan pala ng dissecting kit. So, anong nangyari sa akin? Nagmamadali na ako. Kaya tinanong ko na lang, Kuya, meron ba kayong ano, dissecting kit? Tiyan, ganyan, ganyan. Tapos, Kuya, magkano ganyan? 450. Di yun. Kinuha ko na agad kasi nga nagmamadali na rin kami umalis. So, yun pala guys. Almost lahat nitong mga supplies sa to, binili ko lang siya sa isang store. Uh, kasi sa Bambang, merong isang store doon na mat sobrang laki. And, yung mga maliliit na store, usually mas mahal sila magbenta. etong binilan ko kasi, sa labas pa lang, may nag assist na talaga sa'yo. And, ang kagandahan dito, kada isang taong mamimili doon sa store na yon may isang mag assist sa kanila. So, sa kanya mo lang sasabihin kung ano yung mga kailangan mo, ganyan. Siya na yung kukuha para sa'yo. Tsaka, less hassle na rin yun, ba Sa isang store ka na lang bumili. Although, nag-canvas din naman ako sa iba't ibang stores and napansin ko na yung maliliit na stores talaga, sobrang mahal nila magbenta compared dun sa isang malaking store na binilan ko. So, yun. Next na binili ko is ito, yung cause bandage. Ayan. Isang pack. 180 pesos tong isang pack na to. Uh, meron siyang laman na... Meron siyang laman na 12 na gauze bandage. Ayan. T.H. Yeah. Yan. Next sa pinili ko is ito. Yung tongue depressor. So, ito yung tongue depressor. This is worth 150 pesos. Tapos, 100 pieces na siya. Ayan. Next na binili ko is ito yung mga parang glass na tubes. Hindi ko alam ko ano tawag dito. Basta alam ko ginagamit to for blood collection, ba? Pag nagpapakuha tayo ng dugo, dito nilalagay yun. Hindi ko alam kung bakit may red at violet. Ayan siya. Pero nakalagay naman dito isang plain, tas isang head top tree. Ayan. So, hindi naman po ako medtech, so di ko alam kung ano to. Ang mga medtech dyan, ano po ang tawag dito? Hindi ko alam. So, itong mga to, isang tube na ganito is worth 5 pesos. So, bumili ako ng tiglima. So, all in all, meron akong 10 na ganito. So, yan. Next is ito, yung ECT. Ito yung ECT, yung parang needle. 
Um, yung isang ganito, 10 peso siya. Bumili ako ng 10 po since meron nga akong TIG 5 na uh, tong glass tubes na to. So, next na binili ko is ito. Isang box ng bandage. Medicare bandage. Ayan. So, yun. Ito dapat, hindi rin talaga isang box to. Eh, Ayun nga, i-check nyo talaga yung list nyo kasi meron pala siya sa loob ng first aid eh hindi naman ganun kadami yung kailangan. Pero okay na rin to magamit ko to sa dorm in case may sugat ganyan. Meron ako isang box na stock. So itong band aid na bili ko to, 480 pesos lang isang box. Tapos 100 strips na yung laman niya. Another tip pala guys, pag bibili kayo dapat siguraduhin nyo na hindi nyo agad kukunin na i-check nyo pa rin kung worth the price ba yung bibili yung item. Kasi, buti na lang yung student council sa FAU kasi, nagbigay sila ng list na parang may mga price. Um, parang dun ko nakocompare kung mas mahal ba or mas mura. And, dapat, mas mura talaga sa bamba kasi sila yung pinaka nagsusupply talaga. So, yun. Sa case ko, yung nag-assist sa akin kasi, uh, ginagawa ko, nililista ko sa phone ko yung mga sinasabi niya. Kunyari, tatanong ko, kuya magkano yung ano nyo, dissecting kit, kuya magkano yung microport tape. Nililista ko lahat kasi yung mga prices, hindi siya, um, hindi siya constant. Parang nag-iiba-iba siya, depende sa nagbebenta sa'yo, depende sa nag-assist sa'yo. So yun, nilista ko lahat ng prices para pag nireseboan niya ako, sure ako na pareho yung tali namin ng presyo. Kasi nga, yun nga, iniiba-iba nila yung presyo talaga doon sa bambang. So, ayun, paging wise lang tayo sa pamimili. And, ayun, huwag kayong mahihang tumawad. Kasi talaga minsan, ino-overprice nila pag alam nilang bibili ka naman na bibili. So, yun. So, next na binili ko is ito, yung Diagnostic Pen Light. Ayan. So, nabili ko to for 80 pesos. May kasama na siyang dalawang triple A na battery. So, yun, di na ako bibili. May kasama na siyang battery. Next sa binili ko naman is ito, yung microscope slides. Ayan. Ito na talaga yung microscope slides na ginagamit ko ever since yung undergrad years ko. Lalo na nung uh, meron akong microbiology na subject. Ito na talaga yung slide na ginagamit ko. As in, itong brand na to. Kasi nga, merong ibang brand na bibili. Kaya lang, although nakasil sila, pero di ko alam kung bakit yung ibang slides ang dumi. Ito, talagang sobrang linis ito. Never ako nakabili ng ganito na may dumi. So, ayan. Ito, ang trusted ko na slides. Next. Ayan, bumili ako ng isang box ng face mask. So, itong mask na to, isang box, is worth 50 pesos lang. ba Sobrang mura talaga sa bambang. And, di ko alam kung mura ba siya. Dahil, Chinese yung ano niya. Hindi naman siguro. So, next. Itong, itong dalawang to, nabili ko na siya sa ibang store. Dun sa mga maliit na stores. Wala akong choice kasi. Dun sa malaking store na binilan ko, out of stock na sila. Ito yung tuning fork with belt. Uh, nabili ko to for 250 pesos. And meron kasi dun sa malaking store na tuning fork. Kaya lang walang bell na kasama. So, ayun. Naghanap pa ako sa maliit na mga stores doon. And yun nga, 250 pesos yung bigay nila. Next na nabili ko is ito, yung Euro Hammer with brush. Nabili ko to for 250 pesos. Naubos na rin kasi yung stock doon sa malaking store. Kaya hindi na ako uh, nakabili doon. So yun, sa maliit na store ko lang to binili din. So ayan, ito na yung pinakalas na binili ko sa lahat doon sa Bambang. And I think lahat ng medical students, ito talaga yung pinaka inaabangan nila. Yung pagkakaroon nila ng sarili nilang stethoscope. So yeah, bumili na ako nito, yung Litman Classic 3 na stethoscope. Uh, I think online nasa ano to, 5,000 ba? 5 to 8,000 siguro or 9,000 mga ganun. Depende kasi yung price niya minsan sa color. Kaya ayan, ito oh. Pure black lahat. Nabili ko to for 
4,800 pesos. Unang benta sa akin ni Kuya, 7,000. Sabi ko sa kanya, Kuya, ba't 7,000 eh? Online, nasa 5,000, ganyan lang yan. So, iyon guys. Kung bibili kayo, always check talaga kung ano yung totoong price nung binibili nyo. Kasi nga, minsan, ang laki na pinapatong nila. Baka, iniisip nila, hindi nyo alam yung talagang price. So, Suggest ko lang before kayo bumili nitong mga supplies nyo, i-counter check nyo sa iba't ibang stores kung magkano talaga yung price, lalo na sa stethoscope. Ayan. So, ito yung Litman. Ang sabi nila, ito na yung isa sa pinakamagandang quality na stethoscope talaga. And super ganda na mag-invest tayo habang maaga pa sa maganda stethoscope na kaysa bibili tayo ng mas mura. Tapos, after ng ilang gamit, masisira, ba? Diba? Ayan. Ang kinagandahan naman sa online, pag bumili ka ng ganito, uh, merong ibang stores na meron ng libreng engraving, laser engraving na pangalan nyo sa mismong stethoscope. Kaya lang, malapit na kasi magpasokan at kailangan ko rin talaga itong stethoscope. Bumili na ako, meron naman kasi mga services na pwede kang magpa-laser engrave na hiwalay. So, yon Check nyo na lang yung site ng Litman. Ah... Uh, Doon sa site ng Litman, magbibigay sila ng list ng mga legit na stores na kung saan ka pwede bumili nitong stethoscope nila. And iba-iba talaga yung prices depende doon sa store. So yun, at least alam nyo yung mga legit na stores na nagbebenta nito. So yun, para sa mga magtatanong kung saan ko nabili itong mga to, doon to sa isang malaking store. Ang pangalan ng store is Icon Medics Trading sa 1612. Bang Bang Street. So, yun, lalagay ko na lang yung full address down below sa description box para ma-check nyo rin if gusto nyong pumunta doon. So, basically, that's it, guys, for our haul video. And sana nag-enjoy kayo and nabigyan ko kayo ng konting sneak peek sa magiging buhay ko for the next four years ang pag-aaral ng medicine. So, yun, sa August 5, mag start na yung school ko and... Yun, wish me luck sa mga medical students dyan. Guys, kaya natin to. I would really appreciate it guys if you would give this video a thumbs up. And sa mga hindi pa subscribe sa channel ko, please subscribe. See you on my next video. Bye-bye!